ടു സൈലം ലേണിംഗ് അമൃത മിസ് ആണ് ഓ മക്കളെ കമ്പാരിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ ചെറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ഏരിയ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് അല്ലേ വലിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വലിയ വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരുന്നു അല്ലേ കുറേ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നു അത് എന്താ പറയുക മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ട്രിക്സും ടിപ്സുകളും ഉണ്ട് അതൊന്ന് മക്കളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇനി ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് compound amount and compound interest for 10000 rupees at 3 percentage interest per annum in 2 years adayidu aadu nanne question il thanna sadhanangal okku namukku onnu eduthu eduda find the compound amount amount um kaananam and compound interest compound interest um kaananam amount um kaananam adayidu total amount um kaananam compound interest etrayaano adum kandupidikanam ready vera endha thannathu പ്രിൻസിപ്പൽ അമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് കൂട്ടത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഏതാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ അമൗണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെയോ പറയാനും ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ടു ദ പവർ എൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിസ് ഇതന്നെയല്ലേ ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെവിടെ ട്രിക്സ് ഇരിക്കുന്നതാണ് വെയ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് പിക്ക് പകരം ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആറിന് പകരം ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ടു ദ പവർ ടു എന്നിന് പകരം ടു ഇനി ഇനി എൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്യണം ഇനിയുള്ള കാൽക്കുലേഷനാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളാ ടെൻ തൗസൻഡിന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇവിടെ ഏതാണോ നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നൂറ്റി മൂന്ന് ബൈ നൂറാണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അടുത്തത് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലേ പേടിക്കേണ്ട പറഞ്ഞു തരാം ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സീറോസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സീറോസ് ഫുള്ള് പോയി ആൻസർ എന്ത് മാത്രമാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി മൂന്ന് അല്ലേ വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ത്രീ അതിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതും വലിയ ടാസ്ക് ആണ് അല്ലേ വലിയ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് മിസ്സ് അതും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെയ്റ്റ് അതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എക്സാ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞുതരാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞേരട്ടെ ആദ്യം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ണിനെ നമ്മൾ വണ്ണ് തന്നെ എഴുതുന്നു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീയിലെ വണ്ണിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ആരാ ഇവിടെ ത്രീ ത്രീനെ ഡബിൾ ചെയ്യുക അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു
അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ സിക്സ് എന്ന് എഴുതി രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് വരും നയൻ വരും സീറോ നയൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ മിസ് ചെയ്ത് ശരിയാണോ നോക്കാടാ നോക്കാം നമുക്ക് വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ത്രീ 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 സാർ നയൻ സീറോ ത്രീ പിന്നെയും സീറോ വരും സീറോ സീറോ പിന്നെ ആരാണ് സീറോ സീറോ വന്നു ത്രീ സീറോ വൺ നയൻ സീറോ സിക്സ് സീറോ വൺ സെയിം ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബാക്കി നമ്പേഴ്സോ മിസ് ചെയ്യും എടാ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അതായത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ് മുതൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം ഒന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ആണ് ടെൻ എന്ന് എഴുതുക റെഡി പിന്നെ എന്താണ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് ആൻസർ സിമ്പിൾ അല്ലേടാ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉള്ള ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എത്രയായിരിക്കും വൺ സീറോ എത്രയായിരുന്നു വൺ സീറോ സിക്സ് സീറോ നയൻ ഇതാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് വൺ സീറോ സിക്സ് സീറോ നയനിൽ നിന്നും ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി സിക്സ് സീറോ നയൻ റുപ്പീസ് ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സീറോ നയൻ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ അല്ലേ റെഡി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ ഫൈൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റുപ്പീസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാർ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ടു ദ പവർ എൻ ഇക്വേഷനിൽ ആളുകളൊക്കെ കൊടുക്കാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ടു ദ പവർ ടു അപ്പം എന്താ മിസ് പറഞ്ഞേ ഈ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞേ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ ടു ദ പവർ ടു ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആകും ബാക്കി ആരാ ഉള്ളത് ട്വൽവ് 11 by 10, the whole square. Ready? Up in the room, 12,600 into 11 square by 100. E run to zeros, E run to zero, cancel agum. 126 into 11 the square at reana, 121. Either thing I'll give it an answer to it. And that is the total amount. അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം എത്ര വരുമെന്നും അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് കമൻ്റായിട്ട് പറയണം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്നും രണ്ടാമത്തത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം എത്ര വരും എന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രിക്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരെല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനിയും വരും സോ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാല്യൂബിൾ ടൈം ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് 